இன்னைக்கு வீட்டிலே நம்ம எப்படி சோத்து வத்தல் அல்லது வடகம்னு சொல்லுவாங்க அதை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு நான் இன்றைக்கி சொல்லித்தரேன் நம்ம வீட்டில் ஏதாவது விசேஷங்களுக்கு சாப்பாடு நிறையா செஞ்சு வச்சு வர வேண்டியவங்க வரலைன்னா நிறையா சாப்பாடு மீதமாயிரும் அதை என்ன பண்ணுறதுன்னு நிறையா பேருக்கு தெரியாது சில பேர் கொட்டிடுவாங்க மாட்டுக்கு போட்டுருவாங்க அதே நம்ம வந்து வடகமாக அல்லது வத்தலை செஞ்சு வச்சா ஆறு மாதம் தெரிஞ்சு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அது எப்படி சொல்கிறதுன்னா நம்ம வந்து சோத்தில் வந்து தண்ணி ஊற்றி நைட்டு வச்சிடணும் வச்சோம்னா வந்து இயற்கையிலே வந்து அதில் ஒரு புளிப்பு சத்து வந்துடும் புளிப்பு சுவை வந்துருச்சுன்னா அது நல்லாயிருக்கும் அது நம்ம ஈஸ்டெல்லாம் கலக்க தேவையில்லை இந்த மாதிரி தண்ணியை வடிச்சுட்டு சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் சோத்த எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி வடித்து எடுத்துட்டு அதில் வந்து நீங்கள் நிறையா சோறு இருந்துச்சுன்னா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கிடலாம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி பாத்திரத்துலேயே வச்சு நீங்கள் கரண்டிட்டு கிண்டிங்கன்னா அது நல்லா பொடியாயிரும் அது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கா ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுக்கிறோணும் போட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா எல்லா சைடும் உப்பு ம மிளகாத்தூள் எல்லாம் சேர்கிற மாதிரி நல்லா அப்படியே கிட்டிக்கிட்டு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வெயில் வார இடத்துல ஒரு வேஸ்டியோ அல்லது காட்டன் சேலையோ ஏதாவது ஒன்று விரித்து நீங்கள் கயிட்டு சின்ன சின்னமாக பிடிச்சி உருண்டையாக இல்லாமல் லேசாக தட்டை தட்டையாக வச்சிங்கன்னா அது வடகம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது இடியப்பா கட்டையில் பெரிய ஹோல் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சின்னமாக இருக்கக்கூடாது ஒடிஞ்சு போயிடும் பெரிய ஹோலாக இருந்துச்சுன்னா முறுக்கு மாதிரி நீங்கள் புழிஞ்சு எடுத்தீங்கன்னா அது வத்தல் இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் காற்று போகாத ஒரு பாட்டிலில் அடைச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஆறு மாதம் தெருதி வரும் இது இப்போ அடிக்கிற வெயிலுக்கு வந்து ஒரு மணி நேரத்துலேயே உங்களுக்கு வத்தல் ரெடி ஆகிரும் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் அடைச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்போ வேணாலும் பொறிச்சுக்கிடலாம் எண்ணெயை காய வச்சு இந்த மாதிரி பொறிச்சிங்கன்னா அருமையான வத்தல் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து உங்களுக்கு சாப்பாடு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் வந்து ஸ்நாக்ஸாக கொடுக்கலாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நமக்கு வந்து காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கிடலாம் காரம் கூடுதல் வேணும்னா நீங்கள் கூட போட்டுக்கிடலாம் கம்மியாக வேணால் கம்மியாக போட்டுக்கிடலாம் குழந்தைங்க சாப்பிட்றாங்கன்னா நிறையா காரம் போட வேணாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் சு வறுத்து கொடுத்தீங்கன்னா முறுக்கு மாதிரியே சாப்பிடுவாங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி